নমস্কার আমি সন্দীপা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আইপিএল এর টিকিট কেলেঙ্কারির অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সব্যসাচী দত্তকে জালি দত্ত বলে উল্লেখ করে পোস্টার টাঙানো হলো দেওয়ালে দেওয়ালে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে ওঝার কাছে নয় সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে ভারত ভুটান বাংলাদেশ ও নেপাল জুড়ে চার দেশব্যাপী সাইকেলে সচেতনতা প্রচার ক্যানিং এর দুই সর্প বিশেষজ্ঞ যুবকের ট্রাকের ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইলেকট্রিসিটির খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি বেসরকারি বাস জখম পাঁচ থেকে সাতজন বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির সিপাইপাড়া এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন হলদিবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস ঠিক সে সময় অপর দিক থেকে একটি ট্রাক ছুটে আসে সেই ট্রাকটি বাসটিকে ধাক্কা মারে বাসটির পেছনে চাকার টায়ার ফেটে যায় ও আগুন ধরে যায় যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লাইটের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে বাসটি ঘটনায় জখম হয় পাঁচ থেকে সাতজন বাস যাত্রী ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ কর্মী ও ফায়ার ব্রিগেড गाड़ी তারপরে কি করব এখন যখনই গাড়ি হাল্লা চাল গাড়ি ঢোলাঢুলি শুরু করে দিল তখন আমরা তো বাচ্চা কাচ্চা অনেক ছিল এখানে আমরা কি করব এখন কোনো উপায় না পেয়ে দেখতেছি গাড়ি তো এই পোল না থাকলেই গাড়িটা পাল্টি হয়ে গেল আচ্ছা কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না না এমনি কোনো কোনো ক্ষতি হয়নি বাড়ি টাড়ি খাইছে এই গাড়িটা কোথা থেকে আসছিল এটা হলদে বেতে কোথায় যাচ্ছিল জলপাইগুড়ি আর আপনি আমি কাশিয়াবাদ থেকে উঠছি আমি যাব বেরিবাই আপনার কোনো জায়গা চোট খেয়েছেন কি जलपाइगुड़ी जिला संस्था क्रीडा सम्पादक सब्यसाची दत्तर नाम पोस्टर এই পোস্টারকে ঘিরে জলপাইগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জানা গেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে কে বা কাহারা আইপিএল এর টিকিট কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে সব্যসাচী দত্তের নামে বিভিন্ন দেওয়ালে পোস্টার এটে দেন এমনকি সব্যসাচী দত্ত না বলে জালি দত্ত বলে পোস্টারে উল্লেখ করেন বিষয়টি জানতে পেরে সব্যসাচী দত্ত নিজেই এসে পোস্টার ছিঁড়ে দেন এ বিষয়ে তিনি জানান আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে আইপিএল এর টিকিট বাবদ এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়েছি এটা জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসে হয়নি আমার নামে কেউ বা কাহারা কালিমালি जमा खुशीब जलपाइड़ा कारण 
ये वर्ल्ड कप टिकट कनते हैं हमें टिकट कन एम हाथे पाई एवं जरा फार्ष्ट कैम फार्स कैम जरा मध्य क्लाब कर्मकर्ताओ आ एक्स प्लेयार आ बर्तमान प्लेयारा पा विभिन्न क्लाब कर्मकर्ता आज प्रत्येक ही दीब बोले एखो दीते उठते जो आज टिकट पाई बृहस्पतिवार उत्तर मन के दवा एक सत्कार मृत दम्पति परिवार आईनजीवी तथा विजेपी लीगल सेलर सदस्य सौजित सिंह मायर असुस्थतार कारण गतकाल आदालते जावा जीवी बास्तार मामला सरकम ना हाँ लीडेड बजे हमारे कर लीड कर भारतीय जनता पार्टी लीगल सर समस्त कर्मी प्राय प्रतिदिन अपना एर आगे देखे कम बस सकले ही थकत और एक साथ कल के गतकाल मामलार डेट छो दो बेस्ट प्रथम माथू असुस्थ ट्रिटमेंट आज है दीवार अग्न बाथरूम पर माथा फेटे गए एकाधिक टेस्ट दी टेस्ट गो चल एक टेस्ट छो जी पैथोलजी थे जो कल की करते हतो शिलीगुड़ी को डॉक्टर सप्ताह एक दिन इसे टेस्ट कर माथार इ जी तो गतकाल ही कटा जाए तो हमारे उपाय छो ना माँ के देखते ही सीरियस बाड़ी हमारे और क्यों नहीं भाई बन तारा नहीं जाए यह अवस्था तो अभी विषय की क्योंकि जिला सभापति जान दी सकल बल्ले हमारे फोन नम्बर नटक पैंतालिशे फोन कर सकल बल्ले आर्लि मर्निंग आज के पा ना अनेक टेस्ट रही है मार एगो तुम क्योंकि बाकी जरा आज सदस्य ते बोल कारण आप देखें कोर्टे जो ओकलतनामा रही है हमारे सुई नहीं एकाधिक प्राय पंद्रह बीस जन सुई रही है बोले दिओ जरा जिस सब आईनजीवी रही है उन्नी तो जो आसामी जे से जो आईनजीवी तरह पक्षे जरा आईनजीवी रही है तरा संख्या बसि छो तारा चाप दिए सर देते कि तब जो होवश ठीक है और एक विषय छो जे हमारे क्यों धारणा छो धारणा बोल जो को भी कल के बेल्ट हार कथा ना कारण यही केसे हमें तेईस बचर ओकल जीवन देखी जे जे केस साधारण भाव तीन सौ छय केसे चौदह दिन बेल आप खूब कम हम तो दुई चार सौ एक बेल होते जैक रिमांडे और से शुद्ध एक स्वाभाविक ना ये हाईकोर्ट रिजेक्ट कर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर केसे और अनेक वेट हो सब सी जी एम कोर्ट के चार चौदह दिन बेल हो जाए देखी कम एरक हमारे अभिज्ञत है से भाव जो हम हर तो समय नहीं पर दिन के देखा जाए यम मामलिकारिकोर सठीक ना बिुदे जा मामला नहीं उच्चता जा जदि सठीक ना सठीक विचार मैं विचार बाणी निभृत कादे ना आगामी दिन तो बाबा होते एक कथा बोलिए साथ कथा जो ये क्योंकि खूब इनिशियल इट द बेल स्टेज बेल मैंने क्यों लोक के मानु साधारण लोक जरा बुझते हैं साधारण मानुष के बेल देवा ना देखा क्योंकि तर शि हल की हरण बैटर करें तदंतर जो सठीक भावे है ये बेल्ट कि आटके रेखे आटके रखा है मामला क्यों ट्रायल शेष हार पर बोझा जाए कि दोषी की दोषी ना तदन तो सठीक करते होते सठीक तदंतर पर आदालत जो ट्रायल है ट्रायल पर क्यों 
অ্যাকচুয়াল হবে যে দোষী সাব্যস্ত হলো কি হলো না দেখুন এইভাবে তো বলা যায় না অভিযোগ করা যায় না ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি অনেক কিছু হয় না যার কারণ হিসাবে যে দুই চারজন ছিলেন আমাদের আইনজীবী তারা এরকম কোনো কারণ হলে হতেও পারে বলে আমার ধারণা হতে হলে হতে পারে এই কারণে কেউ যায়নি বা দুর্দা হয়নি সেটা হতে দেখুন একটা এখানে বলি এই একটা মামলাকারীর আইনজীবী কিন্তু আমরা নই তাদের পক্ষে আমরা ডিফেক্ট হয়ে আমরা যাই থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মূলত যখন পুলিশ কেসে মামলা হয় পুলিশ তদন্ত করছে সেই মামলা কিন্তু সরকার পক্ষে আইনজীবী থাকে মামলাকারীর হয়ে আমরা সাথে দাঁড়াই যেহেতু প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা পুলিশ যদি সঠিক তথ্য না দেয় আদালতের কাছে কিছু লুকায় তাকে সুবিধা পায় দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে এই চিন্তা করে আমরা ডিফেক্ট হয়ে থাকতাম আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মূল যে দায়িত্বটা যাতে সঠিকভাবে শাস্তি হয় বা চট করে বেল না পায় তদন্ত যেন কোনো রকম হ্যাম্পার না হয় এই দেখা দায়িত্ব কিন্তু সরকারি আইনজীবীর দেখুন মামলা তো করবে মামলাকারী আমি আপনাকে বলতে আমরা আছি আমরা আছি মামলাকারী যেন সেটা থাকে শেষ অবধি আছে আমি আগের দিনও বলছিলাম শেষ অবধি এই মামলা আছে কোনো সময় একটা ছোটোখাটো ভুলভ্রান্তি হলেও হতেও পারে আপ ডাউন থেকে থাকতে পারে একটা হতাশা হলো হতাশা চট করে আনার ব্যাপার নেই হতাশ হওয়ার ব্যাপার নেই যদি অন্য কোনো অন্য কিছু থাকতো যে আমার কলিগ বা অন্য কোনো ব্যাপার থাকতো তাহলে আজকে সৈকত চ্যাটার্জি জেলে যেত না মহারাজ মেলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পরিচালনায় জলপাইগুড়ির সর্দারপাড়া রংধামালির সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবছরও মহারাজ মেলার আয়োজন করা হয়েছে কথিত আছে দেবী দুর্গা পূজিতা হওয়ার পর যখন ফিরছিলেন ঠিক সেই সময় এই বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেই সময় থেকেই বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দুর্গা দেবীকে একই দিনে সপ্তমী অষ্টমী নবমী ও দশমী পুজো করেন তখন থেকে ধারাবাহিকভাবে মায়ের পুজো হয়ে আসছে পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে দর্শনার্থীরা যেমন এখানে আসেন তেমনি হরেক রকমের পসরা নিয়ে হাজির হন দোকানিরা মেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ বিনয় কুমার রায় বলেন লক্ষ্মী পূজোর পর বৃহস্পতিবারেই মহারাজ মেলা অনুষ্ঠিত হয় মেলাকে কেন্দ্র করে এখানে এক মিলন ক্ষেত্র তৈরি হয় এলাকার মেয়েদের যাদের বাইরে বিয়ে হয়েছে তারা এই মেলাতে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা বা মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন মা দুর্গা এখানে একই দিনে পূজিত হন পাশাপাশি শ্যামাকালী ভদ্রাকালী ও বাউকালী তিনটি মূর্তিরও পুজো এই পুজোকে ঘিরে দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন এখানে বলা হতো পূর্বপুরুষরা বলে আসেন যে এখানে সেই দুর্গা পূজার পরে মা দুর্গা এখানে এসে বিশ্রাম করতো তো বিশ্রাম করার পর এখানে তখন থেকে পূজা এখানে যে রাজা ছিলেন তো উনি এখেটে পূজা প্রচলন করেছিলেন তো তখন থেকে এই পূজোটা হয় আর বলছি যে একদিকে দুর্গা পুজো হচ্ছে আর একদিকে দেখছি যে তিন মূর্তি হচ্ছে শ্যামা বা এখানে যেহেতু দুর্গা পুজো হচ্ছে সেহেতু এখানে মানে কালী পুজো শ্যামা পুজো সবই হবে আর কি সবই হয় মহারাজ মেলা মূলত আমাদের প্রত্যেক বছর যে লক্ষ্মী পূজাটা হয় লক্ষ্মী পূজার ঠিক পরের বৃহস্পতিবার দিনই এই পুজোটা হয় এবং এই পুজোকে কেন্দ্র করে তিন দিন এখানে মেলা বসে বলছি যে দেখছি যে দুর্গা মায়ের পুজোর পাশাপাশি তিনটা মা কালীর পুজো হচ্ছে সেই দুর্গা পুজোর পাশাপাশি এখানে কালী পুজো এবং সাথে জয়া পুজো এদেরও পুজোটা হয় এটাই হচ্ছে এখানকার আমাদের নাগরদোলার বিভিন্ন রকম বিষয়গুলো মেলাতে এখানে আসে এবং আমার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে দোকান ধরে মেলা চলে এই মেলা মূলত তিন দিন ধরে বসে প্রথম দিন আমাদের পুজো হয় তারপরে আরো তিন দিন ধরে এই মেলাটা হয় এবং এই মেলার বিশেষত্ব হচ্ছে যে এখানে এখানকার যারা মেয়েরা যারা বাইরে বিয়ে হয়ে গেছে এবং যারা কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় থাকেন তারা প্রত্যেকে এই মেলাটার জন্যই অপেক্ষা করে থাকেন যে কবে মেলাটা অনুষ্ঠিত হবে পুজো শুরু হয়েছিল তিন দিন আগে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো চেকেন্দা ভান্ডারী মেলার 
বুধবার সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণের মূল গেটের ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায় ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় সহ বিশিষ্টরা ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় এবং ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় পঁচাশিতম বর্ষের এই মেলা এলাকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কথিত আছে ধন দৌলতের দেবতা কুবেরের আরাধনায় আজ থেকে পঁচাশি বছর আগে ক্রান্তিতে এই পুজো শুরু হয় এ বিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক কেশব চন্দ্র রায় জানালেন গত চুরাশি বছর পূর্বে এই চেকেন্দা ভান্ডারি এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় স্থানীয় রসিক চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রথম চেকেন্দা ভান্ডারি মাঠে কুবের দেবতা ভান্ডারি রূপে পূজিত হয় উদ্বোধনের পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির সাথে মেলা জড়িয়ে আছে চেকেন্দা ভান্ডারির মেলার সাথে এলাকার জনসাধারণের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে সুষ্ঠুভাবে মেলা আয়োজনের জন্য সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে পাশাপাশি সকলকে মেলায় আসার জন্য আহ্বান জানান ও সকলে সহযোগিতা কামনা করেন शांति मतन चले মানে এই মেলা সম্বন্ধে বলার মানে আমি প্রথম এই মেলায় এলাম নাম শুনেছি আর খানিকটা গুলিও ফেলেছি ভান্ডানি এবং ভান্ডারির মধ্যে এখানে এসে লক্ষ্মীর বা ঠাকুরের আর এক রূপ দেখলাম মানে এরা ওনারা বলছেন যে ভান্ডারের মালিক ভান্ডারি এবং তিনি পুরুষ এবং তার চেহারার সাথে যে আমাদের ওই দিকে মাসান বাবার যে একটা রূপ সেই মাসান বাবার রূপের অনেক মিল আছে যদিও মানে সেখানে লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ এগুলো থাকে না এখানে দেখলাম লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ আছে এবং দুর্গা মানে বাহন সিংহ মানে সিংহ বাহিনী কিন্তু পুরুষ তা সেই জন্য এটা মানে যে বাংলার যে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এগুলো গ্রামেগঞ্জে না ঘুরলে বোঝা যাবে সেটা দেখছি এবং এটা আমরা চাই আমাদের সরকারও চাই যে এটা প্রসার ঘটুক ও সব প্রার্থনার কথা তো বলা যায় না প্রার্থনা একটাই যে আমাদের এখানে সবাই ভালো থাকুক শান্তিতে থাকুক কোনোরকম বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি আমাদের মধ্যে যেন ভেদাভেদ তৈরি করতে না পারে এগুলো তো থাকবেই বর্তমানে অপরদিকে এই মেলা উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের জাগো বাংলার স্টলের উদ্বোধন করলেন মহুয়াগো এই জনপ্রিয় মেলায় নানা রকমের দোকানপাটের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের জাগো বাংলার স্টল দেওয়া হয় প্রতি বছর এই দিন জাগো বাংলার স্টলের শুভ উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির এম এল নির্মল চন্দ্র রায় জলপাইগুড়ি জেলার সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায় ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় প্রমুখ দলীয় কর্মীদের মধ্যে জাগো বাংলার স্টল থেকে মহুয়া গোপ দলীয় বইগুলি তুলে দেন এই বিষয়ে মহুয়া গোপ জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা কবিতা এবং দলীয় বিষয়গুলির লেখা বইগুলো স্টলে রাখা হয়েছে এবং স্টল থেকে মানুষের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের জন্য মানুষের পাশে থেকে কাজ করে এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানালেন কি বার্তা দিতে চান এখান থেকে বার্তা তো একটাই মানুষের জন্য সরকারের 
পাশাপাশি আমাদের নেতা এই মুহূর্তে একটা ভারতবর্ষের মধ্যে অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছে যে সাধারণ মানুষের শহরে প্রসিদ্ধ লোহ বিপণে গ্যাস আয়রন হাউসের তরফে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা এখানে আপনি পাবেন নামি দামে ব্র্যান্ডের সকল প্রকার লৌহ সামগ্রীর বিপুল সম্ভার এখানে পাবেন স্কোয়ার পাইপ রাউন্ড পাইপ অ্যাঙ্গেলস স্কোয়ার বার পাতি শিট টিনের বিভিন্ন আইটেম এছাড়াও রয়েছে অল টাইপ অফ গ্রিল অ্যান্ড আলমারি ফ্যাক্টরি আইটেম প্রতিষ্ঠিত মার্বেল ব্যবসায়ী দীপেন্দ্র চক্রবর্তী ও তার সহধর্মিনী মৌসুমী চক্রবর্তীর কেস আয়রন হাউসে প্রতিটি জিনিসই পাবেন রিজনেবল প্রাইসে তাই এবার আর বাইরে ছুটতে হবে না আপনাদের লোহা ও লোহজাত সামগ্রী সুলভ মূল্যে কিনতে তাই আগে আসুন আমাদের ঠিকানা কেস আয়রন হাউস চার নম্বর ঘুমটি জলপাইগুড়ি সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতাল মুখী করতে চার দেশব্যাপী সাইকেলের সচেতনতা প্রচারে নেমেছেন ক্যানিং এর দুই যুবক সর্প বিশেষজ্ঞ কাবিল জমাদার ও বাবলু শাহ আমাদের দেশে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছর বহু মানুষ সাপের কামড়ে জখম হন অনেকেই ভুল বিশ্বাসে ওঝাদের কাছে যান ভুল চিকিৎসায় প্রাণও হারান সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে এবং রোগীকে হাসপাতাল মুখী করতে গত ছাব্বিশে নভেম্বর ক্যানিং থেকে যাত্রা শুরু করেন দুই যুবক ভারত ভুটান বাংলাদেশ ও নেপাল এই চার দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষকে সাইকেলে চেপে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন বিভিন্ন হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করছেন মঙ্গলবার তারা মালবাজার শহরে সর্প বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশ প্রেমী বাবলু শাহ বলেন সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা একমাত্র হাসপাতালে হয় সেখানে চিকিৎসক ও ওষুধ থাকে হাসপাতালে চিকিৎসা হলে মৃত্যু ভয় থাকে না ওঝাদের কাছে যাওয়া উচিত নয় তাদের কাছে ওষুধপত্র কিছু থাকে না বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা হয় না এজন্য হাসপাতালে যাওয়া উচিত প্রচারের ফলে ক্যানিং এলাকায় সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা বিরল হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার প্রিয়াঙ্কু জানা বলেন ওনাদের সচেতনতা প্রচার অনেক কার্যকর এখানে শিবির হয়েছে কতটা এখনো কতটা এখনো সচেতনতার অভাব রয়েছে আমরা ক্যানিং সিঙ্গিরপুর থেকে আসছি যুক্তবাদী সংস্কৃতি সংস্থা 
আমাদের ক্যানিং হসপিটালে সাপের কামড়ায় পেশেন্ট মারা যায় না কেন যদি সাপ কামড়ায় হসপিটালে আসে তাহলে মারা যায় না আমরা এই নিয়ে লক্ষ্য আমরা শুধু সুন্দরবন নয় আমরা ভারতবর্ষে নয় আমরা ইন্টারন্যাশনাল আমরা সাইকেল পরিক্রমা করছি মানুষকে জানাচ্ছি চারটে দেশ আমরা এই কভার কভার করব ভারত বাংলাদেশ নেপাল ভুটান সব দেশে আমরা যাচ্ছি এই সাপ নিয়ে অ্যানেজ করছি আমরা বলছি সাপ কামড়ালে কোনো হোজাগুনির নয় সবাই হসপিটালে আসুন হসপিটালে এসে সুচিকিৎসা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরুন আর ওজাগুনির কাছ করে আমরা মরবেন কেন ওজাগুনির কাছে সাপের কামড়ে কোনো ওষুধ নেই এখন সাইকেল চালিয়ে কোথায় যাবে আমরা সাইকেল নিয়ে ভুটান যাব আজকে নাইট এসছে মাদারি হাট সাপের কামড়ের নানা রকম সমস্যা থাকে আপনাদেরকে প্রতিনিয়ত সেরকম রুগী পেতে হয় কতটা কার্যকরী ওনাদের বার্তা না ওনাদের বার্তাটা খুবই কার্যকরী আমরা এখানে সমস্ত পেশেন্ট পার্টিদেরকে ডেকেছিলাম এবং যদি যে পেশেন্টরা এসছে আমাদের ওপিডি ট্রিটমেন্ট করতে ওনাদের সবাইকে নিয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করলাম ওনারা অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি কী ট্রিটমেন্ট কী করণীয় সেটা বললেন যে আজকালকার দিনে এই সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষ সাপে কামড়ালে আগে হসপিটালে না এসে এখনও ওঝা গুনিনের কাছে কিন্তু দৌড়ে যাচ্ছে ওঝা গুনিনের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করে তারপর যখন আমাদের কাছে আসছেন তখন হচ্ছে প্রায় ভিতর প্রায় অবস্থায় তারপর যখন একটা পেশেন্ট মারা যাচ্ছে তখন হচ্ছে হসপিটালের নামে ব্লেম করছে হসপিটালে এখানে গন্ডগোল ক্রিয়েট করছে ডক্টর নার্সিং স্টাফেদেরকে দোষ দিচ্ছে আমরা বারবার করে রিকোয়েস্ট করছি যে প্রত্যেকটা ছোট এবং বড় প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট হসপিটালে এভিএস ফ্রি অফ কস্টে পাওয়া যায় আপনারা স্নেক বেড পেশেন্টকে গোল্ডেন পিরিয়ড থার্টি মিনিটসের মধ্যে আপনারা নিয়ে আসুন এভিএসের যোগান কীরকম রয়েছে দ্রুত গতিতে আসা একটি অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় মৃত্যু হল দুজনের আহত চারজন বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ জাতীয় সড়কের ওপরে তল্লিগুড়ি বাজার এলাকায় আহতরা বর্তমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তল্লিগুড়ি বাজার এলাকায় একটি ক্লাবের অনুষ্ঠান চলছিল সেই সময় তুফানগঞ্জ থেকে কোচবিহারের দিকে আসা একটি দ্রুত গতিতে অ্যাম্বুলেন্স প্রথমে একটি দাঁড়িয়ে থাকা বাইককে ধাক্কা মারে এরপরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একসঙ্গে প্রায় ছয় জনকে চাপা দেয় স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন বাকিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে মৃত দুজনই মহিলা কেসটা হলো আমরা প্রোগ্রাম করতেছিলাম উঠলাম রাস্তায় কথা উঠল আমরা এখানে বসেছিলাম তারপরে অ্যাম্বুলেন্স মেরা দিল আমরা আর কিছু বলতে পারবো তারপরে আমরা যেটুক সাহায্য করার ওটুক করলাম গাইতে তুললাম নিয়ে আসলাম হসপিটালে বাইশ এটুকু আর কিছু না কজন ছিল কজনকে মারছে আর কি ওটা বলতে পারো আমাদের গাড়িতে দুজন ছিল আপনাদের গাড়িতে দুজন ছিল আপনার দুজনকে নিয়ে আসছে হ্যাঁ এখানে সহজন আপনার নামটা কি দাদা বিশ্বজিৎ বর্মান আপনারা কতজনকে নিয়ে এসছেন আমি নিয়ে এসছি দুজনকে মানে এরকম করে মানে যাদের মেরেছে তাদের কোথায় মেরেছে তারা কি রাস্তায় ছিল দাঁড়িয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল ওই গাড়িটা এসে মেরে দিয়েছে আর কিছু ছিল না কালী পুজোর খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ার কালীবাড়ি নবীন সংঘ পাঠাগারের উল্লেখ্য দুর্গাপুজোর পর বিভিন্ন ক্লাব এখন ব্যস্ত বিভিন্ন থিম তৈরিতে বৃহস্পতিবার পঞ্চান্নতম খুঁটি পুজো হল পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি নবীন সংঘ পাঠাগারের এবারের কালী পুজোর থিম দাই কুটিরের শোভা উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে থাকছেন পঁচপান্নতম বছরে এবারে আমাদের থিম হচ্ছে দাই কুঠিরের শোভা এটা হচ্ছে চীনের হোয়াং প্রদেশের হচ্ছে দাই সম্প্রদায় তারা প্রথম পৃথিবীতে প্রথম এই বাস দিয়ে তারা ওদের ঘর তৈরি করে আর কি সেটারই এখানে সেটাই হচ্ছে আর কি এখানে তো সমস্ত এখানে কাজ হবে হচ্ছে বাস এবং বেদ দিয়েই হবে আমাদের বাজেট এবার পাঁচ লক্ষ টাকা কত টাকা শিল্পীরা করছে এটা আমাদের উত্তরবঙ্গের শিল্পীরাই করছে আলোকসজ্জা আর প্রতিমা আলোকসজ্জা আমাদের এখানে জলপাইগুড়ির প্রতিমা হচ্ছে জলপাইগুড়ির জীবন পাল পুজোর দিন কি কোনো সাংস্কৃতিক মূলক বা হ্যাঁ আমাদের পুজোর কয়েকদিনই আছে পুজোর যেমন বারো তারিখে কালী পুজো 
আর তারপরের দিন আমাদের হচ্ছে যেমন প্রতিবারের নয় এবার অঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে তেরো তারিখে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন তেরো চোদ্দো পনেরো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে ষোলো ষোলোতে একটু ভালো প্রোগ্রাম বাইরের প্রোগ্রাম তাছাড়া আমাদের ভাইপোটাতে প্রতি বছরই আকর্ষণ থাকে একটা তো যেমন লাস্ট ইয়ারে আমাদের এখানে একশো বছরের ওপরে একজন আমাদের পাড়ারই দাদু তাকে ভাইফোটা দিয়েছিল তার নাতনিরা পাড়ার তো এবারও এবার ভাইফোটাতে বিশেষ আকর্ষণ থাকবে সমাজমূলক কাজ কোনো बृहस्पतिवार शांतिपाड़ा एलिक बे कैकटी दड़ी लागानो टोटो चालक आटक कर टोटो चालक बला हम टोटो दोपाशे जी निरापतार अविलम्बे लोहार रड लागान दरकार जरा दड़ी अन्न कि लगा बिुदे आईनानक व्यवस्था ना तई आज सकाल शांतिपाड़ा एलिक पंचाश थ सत्तर टी टोटो सह चालक आटक कर तरफ दोपाशे दड़ी खुले दे जलपाइगुड़ी सदर ट्राफिक यह उद्योग निल आज ए विषय एक टोटो चालक बोलें भूल कर आगामी दुई दिन लोहार रिलिंग लागव জারি রয়েছে উৎসবের মরশুম নবরাত্রি ও দুর্গা পুজো মিটতে না মিটতে গোটা দেশ ফের উৎসবের মেজাজের প্রস্তুতি নিচ্ছে সামনেই দীপাবলি ভারতের কোনায় কোনায় সেজে উঠবে আলোর রসুনাইয়ে অন্ধকারের থেকে মুক্তি পেতে আলো শুভ ও শক্তির জয়কে নিশ্চিত করতে প্রতীকী হিসেবে পালিত হয় দিওয়ালি বা দীপাবলি আলোর উৎসব দীপাবলির প্রস্তুতি সারতে বেজায় ব্যস্ত জলপাইগুড়ির পালপাড়ার বাসিন্দারা দীপাবলির প্রাক্কালে জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের সিঙ্গিমারি এলাকার পালপাড়ায় শিল্পীদের চরম ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল মাটির প্রদীপ ধূপতি ঘর সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম বানাতে ব্যস্ত পালপাড়ার বাসিন্দারা মা উমার পর এবার মা কালীর আরাধনার পালা হাতে আর মাত্র দিন কয়েক বাকি দীপাবলিতে আলোর রসনাইয়ে ছেয়ে যায় পুরো এলাকায় তাই রকমারি টুনে লাইট প্লাস্টিকের প্রদীপের আকারে লাইটে ছেয়ে গিয়েছে বাজার দেদার বিকচ্ছেও সেগুলি ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো এরই সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে কাগজের থালা গ্লাস সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উৎসবে ভুরি ভোজ হবে না তা কি হয় তবে আনন্দের মধ্যেও মন খারাপ পাল পাড়ার শিল্পীদের কারণ ক্রমেই কদর কমছে মাটির প্রদীপ সহ বিভিন্ন জিনিসের সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত তারা এমনই অভিযোগ পালপাড়ার শিল্পী এই মানুষগুলোর নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এই কাজে আর এগিয়ে আসছে না কারণ এই মাটির জিনিসপত্র বানাতে মাটির বোয়াল সহ বিভিন্ন সরঞ্জামের আগের থেকে অনেক দাম বেড়েছে মাটিও ঠিক মতন পাওয়া যায় না পরিশ্রম অনুযায়ী আয় হয় না আগের মতো বিক্রিও নেই কালী পুজো দীপাবলির মরশুমে কিছুটা হলো বিক্রি বাড়ে সেই আশাতে তাকে সারা বছর কম বেশি এই কাজের সাথে যুক্ত থাকে পরিবারের লোকজনেরা ঘর টট মুচি টুচি এগুলোই মানে কত বছর ধরে বানাচ্ছেন রাত 35 40 বছর কেমন চাহিদা রয়েছে চাহিদা আগে থেকে কমে গেছে আগে ভালো চলতো এখন প্লাস্টিক হয়ে চাহিদা এর কমে গেছে কালী পূজার আগে কি চাহিদা থাকে না একটা सरकार আমাদের যে পালের সুযোগ সুবিধাগুলো আসে নেই তো বলেও নেই করিও নেই কত পরিবার এখানে কাজ করে এই কাজের এখানে পঞ্চায়েত মান্য ঘর পরিবার আছে আপনার নাম আমার নাম ভবেন পাল এখন এই নিচে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে একটু পরে সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন
জলপাইগুড়িতে রসনা তৃপ্তির আরেকটি ঠিকানা ব্লু মার্কেট রেস্টুরেন্ট যা ইতিমধ্যে নিজেদের অসাধারণ স্বাদের গুণে সুখ্যাতি অর্জন করেছে শহর চাপিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকাতে এখানে ইন্ডিয়ান চাইনিজ সহ বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার পাবেন একেবারে ন্যায্য দামে সঙ্গে মনোরম পরিবেশের উপরি পাওনা শহরের কোলাহল থেকে দূরে নিজের বিশেষ দিনটি সেলিব্রেট করুন এদের অসাধারণ খাওয়ারের সঙ্গে তাহলে এই শারদিয়ায় দেখা হচ্ছে তো ব্লু আর্কিড রেস্টুরেন্ট ওল পলিউশন সেন্টার গোশালা মোড় জলপাইগুড়ি করলা নদীর ধার বরাবর বিশ্ব বাংলা কমপ্লেক্সের রেলিং এখন জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে যার কারণে সেখানে অসামাজিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে নেশার আসর বসছে প্রতিনিয়ত কমপ্লেক্সের ধারেই পড়ে থাকছে মদের বোতল ও নেশার সামগ্রী বিষয়টি জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে দেখার কথা থাকলেও তারা সেই বিষয়ে উদাসীন তাই বাধ্য হয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রিন জলপাইগুড়ির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সেই জঙ্গল সাফাইয়ের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় গ্রিন জলপাইগুড়ির সদস্যরা এদিন সকাল থেকে বিশ্ব বাংলা কমপ্লেক্সের রেলিং গজিয়ে ওঠা জঙ্গল সাফাই শুরু করে কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় তারা সেই জঙ্গল সাফাই অভিযান শেষ করেন গ্রিন জলপাইগুড়ির এই কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই এখন আবহাওয়া সংবাদ কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল আঠারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস গত ২৪ ঘন্টায় কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার আইপিএল এর টিকিট কেলেঙ্কারির অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সব্যসাচী দত্তকে জালি দত্ত বলে উল্লেখ করে পোস্টার টাঙানো হলো দেওয়ালে দেওয়ালে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে ওঝার কাছে নয় সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে ভারত ভুটান বাংলাদেশ ও নেপাল জুড়ে চার দেশব্যাপী সাইকেলে সচেতনতা প্রচার ক্যানিং এর দুই সর্ব বিশেষজ্ঞ যুবকের উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার